భగవంతుని సన్నిధిలో అడుగుతున్నా నిర్భయంగా త్రికరణ శుద్ధిగా దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి నిజం చెప్పు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టమేనా ఇష్టమేనండి ఏ అమ్మా ఈ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు ఇష్టమేనా ఏంటి సిగ్గుపడుతున్నావా ఇలా చూడు సంప్రదాయ ప్రకారం నువ్వు నోరు తెరిచి ఇష్టమేనని చెబితేనే ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది తలెత్తి చూడమ్మా అయితే ఈ పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు ఇష్టం లేదా నేను ఇంకొకరిని ప్రేమించానండి చిన్నపిల్లని ఏదో తెలియక మాట్లాడింది తమరి పెళ్లి జరిపిస్తే అన్ని సర్దుకుపోతాయి తలరా చూసావా మన ఇద్దరం ప్రేమించడానికి పెళ్లి చేసుకోలేకపోయాం ఊరి పెద్దని ఎదిరించలేకపోయాం అందుకే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది సావు గురించి నేను బాధపడ్డం లేదండి ఎంతో మంది ప్రేమికులు చచ్చిపోతున్నారు మన ఇద్దరం ప్రేమించిన వాళ్ళతో కలిసి జీవించలేకపోయినా చావడానికి కూడా నోచుకోలేకపోయాను చూసారా మనల్ని మర్చిపోయి వాళ్ళనైనా సుఖంగా ఉండని నేను చేసిన తప్పుకు ప్రాయచ్చిత్తంగా నా యావదాస్తిలో సగభాగం ఈ గుడికి రాసిస్తున్నా నా గుమస్తా కూతురికి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్న వాడికి పట్టిన గతి ఇక మీద ఈ ఊళ్ళో ఎవరికీ పట్టకూడదు వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థంగా వాళ్ళు దూకు చనిపోయిన ఆ బావిని ఈ రోజు నుంచి మూసేయండి ఇక మీద ఈ ఊళ్ళో ఎవరికి పెళ్లి జరిగినా సరే వాళ్ళు లేని వాళ్ళు కావచ్చు ఉన్నవాళ్లు కావచ్చు ఈ భగవంతుని సన్నిధిలో చేసుకోబోయే వాళ్ళ ఇష్టాయిష్టాలు తెలుసుకుని ఆ దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసిన తర్వాతే పెళ్లి జరగాలి అలా జరిగే పెళ్లికి తాళినిచ్చి సారినిచ్చి నా కుటుంబం జరిపిస్తుంది నా తదనంతరం నా వారసులు కూడా ఇదే విధంగా ఈ ఊళ్ళో ప్రతి పెళ్లి జరిపించాలని నా ఆశ తాళిగడితే అన్ని అవే సర్దుకుపోతాయండి మీరు పెళ్లి జరిపించండి మా వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న సాంప్రదాయాన్ని నేను ఇప్పుడు మార్చలేను ఈ ఊళ్ళో జరిగే ప్రతి వివాహానికి కన్న వాళ్ళ అంగీకారం కన్నా చేసుకోబోయే వాళ్ళ అంగీకారమే ముఖ్యం ఇష్టం లేని ఏ వివాహం ఈ ఊళ్ళో జరగకూడదు అటువంటి వివాహాన్ని ఏనాటికి నా వంశీకులు చెయ్యరు ఈ ఊరి కట్టుబాటు ఏమిటో మీకు తెలుసు కదా మీ అమ్మాయి మనసారా ఎవరిని ఇష్టపడుతుందో అతనికే ఇచ్చి తనకు వివాహం చేయాలి అది మీరు ఇంకెవరికైనా ఇచ్చి వివాహం చేస్తే మీ కుటుంబానికి ఈ ఊళ్ళో స్థానం ఉండదు మీ జీవితం కన్నా మీ పిల్లల జీవితమే ముఖ్యం మనసుకి ఇష్టం లేని వివాహం చేసుకుని వాళ్ళు బావిలో దూకి చావటం కంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేయటానికి మీరు తీసుకొచ్చారే ఆ తాళి దాన్ని బావిలో పడేయటమే మన ఊరు అలవాటు రే బావిని తెరవండ్రా దానివి నా చెయ్యి తాకి మాట్లాడేంత పొగరొచ్చిందా ఏంటా చూస్తున్నారు ఆ పావు చంపనా కాపాడు స్వామి 
நீ பாட்ட பிரம்மாண்டங்க வந்து கானி, அது அல்லா உன்சு, ஆ உட்டி கொட்டுடும் சேத்தகாக மனுவிரு குர்ராலான் தல்லா அடுத்துனர். அது எவர் கொட்டதரு? தானிக்கு தானிச்சப்பு? நாக்கே உம்மானங்க வந்தி. நரசிமா, ஆ உட்டி நுவு கொட்டதாவா, நன்னு கொட்டமாண்டா. நேனே கொட்டதா. ஜாகரத்து கொட சுகப்படாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலால
చెప్పండి <laughs> 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 నిన్ను కట్టుకున్న తర్వాత అదే కలిసి వచ్చింది అది పుట్టిన తర్వాతే కలిసి వచ్చింది మరి దాని కోసం ఎవరి కోసం ఎదురు చూడమంటే ఏంట్రా అదే ఏం లేదు నాన్న సాయంత్రం పార్టీ మీటింగ్ ఉంది ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ముఖ్యంగా కార్యకర్తలను పోవటం మర్చిపోయి కరెక్ట్ నాన్న నా ప్రాణానికి ప్రాణం అయినా సంగతి నువ్వు ఆడుతున్నావేమోనని ని ఆశగా వచ్చాం టేప్ రికార్డ్ ఆడుతుందా సరే సరే ఏమిటన్న చల్లా ఐదేళ్ళు విదేశాల్లో చదువుకుని వచ్చింది ఇంకా మనో డాన్స్ లో చేస్తుందా డిస్కవర్ ర్యాప్ అని ఎన్నో వచ్చినాయి కదమ్మా శాల్వాండి ఇదిగోండి ఏంటమ్మా ఆలోచిస్తున్నా ఏం లేదు ఆరడుగుల పొడవున ఒక పెద్ద పాము పావు అన్నందుకే మీరు ఇంత భయపడుతున్నారే అతను ఒక పెద్ద పావుని పుట్టలో చేయి పెట్టి తీసి దానికి ముద్దు కూడా ఇచ్చాడంటే అతను ఎంత పెద్ద వీరుడై ఉండాలి పేరు నరసింహ అరే మన నరసింహ వాడు గురించి నువ్వు అనేది వాడు ఆరాడినప్పుడే ఆరు అడుగులు పావును పట్టుకున్నాడు నా చెల్లెలు కొడుకమ్మా ఏమో చెప్పలేదా నువ్వు నీకు బాగవుతాడమ్మా చిన్నప్పుడు అతనితోనే ఆడుకునేదానివి మర్చిపోయావా అవును నరసింహ చదువుకున్నాడా ఏంటమ్మా అంత మాట అన్నావు ఈ ఊళ్ళో నీ అంత చదువు చదివిన మగాడు వాడు ఒక్కడే మహా మేధావి ఏదో మాట్లాడినట్టుంటుంది కానీ ప్రతి మాటకి అర్థం ఉంటుంది ఓవర్ చురుకు చాలా మంచివాడు వాళ్ళంటి వాడు అపూతి కదమ్మా అందంగా ఉంది కింద పడే పడే ఇక్కడ పూసేవి కాచేవి పెరిగేవి అంతెందుకు నేను చూసేవన్నీ నాకే సొంత వాటి మీద మరెవరైనా ఆశపడితే ఇంతే నలిపేస్తాను వెళ్ళి కాఫీ తీసుకురా నిజమేనమ్మా ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏమీ లేదు గతంలో ఉండేవి ఇల్లు తోట పొలం అన్ని ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు బాగా బతికిన కుటుంబం అన్న పేరు మాత్రమే మనకు మిగిలింది పాత రోజులు తలుచుకుని మనసులో ఆశలు పెంచుకోకు మన మొక్కకు నీళ్లు మాత్రమే పొయ్యాలి పువ్వు కోసం ఆశపడకూడదు వెళ్ళు కాఫీ తీసుకెళ్ళేవు లేదంటావేంటి 
కారులో వచ్చి అమాంతం రెక్కలు తెరిచి దిగినప్పుడు తెలియల ఆ అమ్మాయి ప్లేన్ లో వచ్చిందిరా ఆ కారు ఓళ్ళ వచ్చింది నేల మీద రెండు చేసిన అట్టాసం చూడు అమ్మో బాబు గుండు బాబు నేను అన్నది ఆ అమ్మాయిని కాదు బాబు అది ప్రచోదకం బాబు నేను చెప్పేది సాత్వికం బాబు ఏంటి చాచక బాధకం అంటున్నావు సరిగా చెప్పు చాచకం బాధకం కాదు ఇది సంస్కృతం దేవలిపి చక్కగా ఉచ్చరించాలి ఓరంకయ్య మగువలు మూడు రకాలు సాత్వికం ప్రచోదకం భయానకం అయ్యో ఏమి అర్థం కాలేదు అందుకే ఎవరిని పోతుంటే చెప్తా ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని చూసామే అనుకో చూసిన వెంటనే అమ్మాయికి రెండు చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టాలనిపిస్తుంది అది సాత్వికం అదే ఇంకో అమ్మాయిని చూస్తే చూసిన వెంటనే మాత్రం అర్థం అవుద్ది అది ప్రచోదకం అలానే ఇంకో అమ్మాయిని చూస్తే భయం వస్తుంది అది భయానకం సరే నర్సివా నువ్వు చూసానన్నవే అమ్మాయి తను సాత్వికమా ప్రచోదకమా భయానకమా సాత్వికం రా నేను పావును కాపాడగానే చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టి కృతజ్ఞత చెప్పింది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని చూసిన దగ్గర నుంచి నా మనసు మనసు లేదు ఎప్పుడు అమ్మాయి జ్ఞాపకాలే మరి పిలు ప్రతి వాడికి కొమ్ములు వచ్చాయి మామిడి తోటలో దొంగసార గాయించడం మహిళా సంక్షేమం అన్న పేరుతో అందరికి పక్కలేయడం ఇవి కాక చీట్లాడించడం ఇట్లాంటి అడ్డమైన పనులన్నీ చేస్తున్నారు మా నోళ్ళు ఎవరికరా అంత ధైర్యం మా నోళ్ళు ఎవరికి అంత ధైర్యం లేదు అంత మీ వాళ్లే అన్నిటికీ కారణం మీ బాబాయ్ కొడుకులే మీ తమ్ముడు కదా అని మీ నాంతో చూడడం అందరూ భయపడుతున్నారు వాళ్ళంటే చూసుకునే నువ్వుండరా నిన్ను చూసి భయపడి పారిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళా వచ్చి ఎన్ని కోరాలు చేస్తున్నారు తెలుసా నరసింహా వద్దు నరసింహ నా మాటను వాళ్ళు మునుపట్టాలేరు బాగా మారిపోయారు ఎందుకు వచ్చిన కూడా నరసింహా తెలుసుగా నా దారి రహదారి ఆపొద్దు మహిళా సంక్షేమం అన్న పేరుతో బ్రోతలు పనిచేయిస్తారా మీరు ఎలాంటి కుటుంబంలో బుట్టి ఎటువంటి పనులు చేస్తున్నారా ఇంకోసారి ఇలాంటి పనులు చేశారు ముక్కలుగా నరికి పారేస్తా ఏం చేస్తా వీడు నా ఫ్రెండ్ ఆరు జిల్లాలకు అందగాడు శాంతం శాంతం వీడు ఇప్పుడు కళ్ళు మూసి తెరుస్తాడు మూసేటప్పుడు మీరు ఉండాలి అదే నరసింహ అంటే నరసింహ ఈ ఊరు నీ స్టైల్ చూసి చాలా రోజులైంది మళ్ళీ నీ స్టైల్ చూపించావు అనుకో అప్పుడే అందరూ భయపడతారు అంతే నరసింహ ఈ ఛాన్స్ పోతే ఇక్కడికి రానే రాదు ఇప్పుడు అమ్మాయి వచ్చి నీతో మాట్లాడుతుంది ఈ లవ్ గురించి అమ్మాయితో చెప్పు నీకు ఇష్టమైన అడుగు తనకు ఇష్టమైన చెప్పింది అనుకో ఆ అమ్మాయిని గట్టిగా కౌలించుకుని పెదాల మీద కస్సు 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 అని ముద్దులు పెట్టేసి బాబు నాన్న కరెక్ట్ గా చేస్తావు కదా చొడగొట్టుకోకమ్మా వీళ్ళు దాక్కుంటాం 
ఏకాదశి <laughs> నరసింహారాట ఎడ్లకిష్టమైన రంగులన్నీ వేసుకోవడం నా వల్ల నాకు ఇష్టమైన రంగే నేను వేసుకుంటాను వెళ్లి పని చూసుకో నరసింహం మీకు ఒకటి ఇమ్మని చెప్పాడు 
राजकीय <laughs> 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 मर्याद आवेश पड़ता आड़दे अणकूगा तौंद पड़को चली संस्कार अधिकार उहंकार क्रमशिषण बर्री तेग भयभक्त बजार मन प्रवर्ति मोतमीद आड़ी आड़दाला उन्न वन थिंग ऐंग्र इज दिकाज आल मिजरी वन शुड नो हाउ टू कंट्रोल इट अदरव लाइफ विल बिकम मिजरबल ट्रै टू अंडर्स्टा दट लास्ट बट नाट लीस्ट अति का आशपड़े मगवाड़ अति का आवेश पड़े आड़दे सुख पड़न चरत्र
ड्रेमा अदृष्ट मंच पिल स चूप चूस अंदर अदर पारी प्रत्येक ऊहतेना <laughs> अच्छी నీ స్టైల్ నాకు బాగా నచ్చింది ఇట్ వెంట్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ నీకున్న ఐదు రూపాయలు చూసి నేను ఆనందించాను నువ్వు ఎంతో అదృష్టవంతుడివి నాకు నచ్చిన విధంగా ఉన్నావు ఐ వాంట్ ఎవరీథింగ్ బెస్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ నా డ్రెస్ నా కార్ నా బంగ్లో నా బెడ్ రూమ్ అంతకు నా ఇంట్లో కుక్క దగ్గర నుంచి నేను కట్టుకోబోయే మగాడ వరకు ఐ వాంట్ ద బెస్ట్ యు ఆర్ వన్ ఇన్ ద బెస్ట్ నీ వంటి ఒక మగాని పెళ్లి చేసుకొని मगा आश पड़ा ने आड़पिने आश पड़ा आड़पि का नीलांबरी अंत तेलीग् देश आश पड़ा आश पड़ते अभी साधि वदलू दुकान अंतर वेबी रूपये रूपये चूस नाको रूप उ आरो रूप नरसीमह ने उग्रस्वरूप अद चूसावो तुक अल्लाता 
నాదాస్ రహత అడ్డం రాకు వెయిట్ నీ మనసులో ఉన్న ఆ అమ్మాయి ఎవరో నేను తెలుసుకోవచ్చా దండ వేసుకుంటేనే నిన్ను పెళ్లి కొడుకు అనుకుంటాను లేకపోతే మీ నాన్న పెళ్లి కొడుకు అనుకుంటాను అన్ని బాగానే ఉన్నాయి పెళ్లి ఇటు బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు ఈ నిశ్చితార్థానికి సింపుల్ గా ఒక పాట కచ్చేడు ఉంటే బాగుండేది కదా కదా మీరు పడతాను అయ్యో మీరు పడతారా నా పాట ఓల్డ్ స్టైల్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నావా వద్దులే నేను పాడతానంటేనే బావ మూతి ముడుచుకున్నాడు వద్దు అయితే నరసింహన్ పాడమన్న మన ఫ్యామిలీ సంగీతం ఫ్యామిలీ కదా ఇవాళ అయినా అవుతున్నా అమ్మాయికి ఇవ్వు రై ఈ రోజు ఖచ్చితంగా ఇస్తాను చూడరా అనయ్య నాన్న పిలుస్తున్నా ఏంట్రా ఏంటంటే తగిలించుకోవచ్చు స్టైల్ స్టైల్ ఓ పాట పాడు వాళ్ళే పాడమంటున్నారా నువ్వు సంగీతం బాగా నేర్చుకున్నవాడేగా ఆడపిల్ల అలా సిగ్గు పడకూడదు పాడు ఏ నా కొడుకే పాట పాడాలా ఏమన్నా నీ కూతురు కూడా నాటి నేర్చుకుందిగా ముందు తనని నాటి చేయమను తర్వాత నా కొడుకు పాట పాడు మీరు పాట పాడితే ఆవిడ ఆట ఆడితే సాగర సగాలండి ఎవరి ముందు ఏం మాట్లాడుతున్నావు వెయ్యి సార్లు అడిగాం చల్లా ఆడినంది మర్చిపోయిందో ఏమో చూడండి వేంకటి గారు కాదు బాబా తన మనసుకి ఇష్టమైతే ఆడుతుంది లేదా మనం ఎంత చెప్పినా తన మనసుకి ఇష్టమైతేనే ఆడుతుందన్న ఇప్పుడు ఎవరిని ఆడించడానికి వస్తుంది మిస్టర్ నరసింహ్ ఇంత మంది వచ్చారే నువ్వు ఒక్కడి ఎలా సమర్థిస్తావు వీళ్ళు నా కొడుకు కాలి గోటికి సరిపోరు ఇంకో వెయ్యి మంది వచ్చినా వాళ్ళందరినీ వీడొక్కడా సమర్థించుకుంటాడు పోనీ ఏ నరసింహ నువ్వు చెప్తే సరే పాడటానికి నేను రెడీ పాడటానికి మావాడు రెడీ అయితే రమ్మని చెప్పండి అది అమెరికాలో చదువుకున్న అమ్మాయండి మంచిదో చెడదో సరిగ్గా తెలియదు అది కాకుండా అత్త కొడుకే కదా అని ఏదో చనువుతో అలా చేసి ఉంటుంది దానికి మన పిల్లలు తిరుగుతున్నారు ఎందుకండి నీ కొడుకు ఏమి తెలియదు పాపాయ్ అందరి ముందు పట్టుకుని అమ్మాయి వీడికి ముద్దిచ్చిందంటే ఈయన గారు అమ్మాయికి ఎన్ని లీలలు చూపించాడో మన వాడికి అలాంటి లీలలు ఏం తెలియవండి అయితే నాకు తెలుసుంటావా ఎందుకా ఇంకా నిలబడ్డా బయలుదేరి ఇక్కడ ఉంటే ఆయన తిరుగుతూనే ఉంటారు నువ్వు బయలుదేరు చూడు నాన్న వేళకి చక్కగా భోంచి పెందలాడే పడుకో శనివారం తలస్నానం చేయి ఎండలో తిరగ చంకెక్కించుకుని తిరుగో ఇదిగా వాడికి ఎంతో ఇష్టమని రవలోట్లు చేసేవే సద్దేవా అయ్యో లేదండి మన ఉత్తరం వెళ్ళి తీసుకున్నా ఇప్పుడే తెస్తాను అసలే ఇక్కడ చలి ఎక్కువ స్వెటర్ సద్దేవా మర్చిపోయానండి మర్చిపోయానండి నేను నువ్వు వేసుకుందా వెళ్ళి పట్టగా నరసింహ రాత్రిళ్ళు బయట తిరగకు పెందరాలే పడుకో మీతో మాట్లాడాలని ఊరి వాళ్ళు పంచాయతీ పెద్దలు వచ్చారు వీటితో మాట్లాడుతున్నాను కదా నువ్వు చెల్లాయి పెళ్లికి ఓ వారం ముందుగా వస్తే చాలు పెళ్లి పూలు చేయలేదని దిగులు పడకు అన్ని నేను చూసుకుంటాను ఏమిట్రా అలాగే అలాగే తలాడిస్తావు ట్రైన్ టైం అవుతుంది బయలుదేరు నమస్కారం నమస్కారం ఏమిటి విశేషం ఊరి పెద్దలంతా కలిసి కట్టుగా వచ్చారు మీరు కబురు చేస్తుంటే నేనే పంచాయతీకి వచ్చేవాడినిగా ఊరి విషయం అయితే పంచాయతీలో పెట్టి మాట్లాడుకోవచ్చునండి మీరు ఈ ఊరికే పెద్ద మనుషులు ఊరి కోసం మంచి పనులు ఎన్నో చేసిన వారు 
మీ కుటుంబ విషయం ఎందుకు పంచాయతీలో పెట్టి మాట్లాడుకోవటమా అని మేమందరం కలిసి మిమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చాం నా కుటుంబ విషయం గురించి మీరు మాట్లాడడానికి వచ్చారా చరా మళ్ళీ ఏదైనా తప్పు చేశావా అయ్యో నేనే తప్పు చేయలేదు ఇది వారి విషయం కాదండి మీ మీదే ఫిర్యాదు ఇచ్చారు నా మీద ఫిర్యాద ఎవరిచ్చారు అది మీ తమ్ముడే ఇచ్చారు ఏమని ఫిర్యాదు చేశాడు మీకు వారికి సొంతమైన ఆస్తి మీరు మాత్రం అనుభవిస్తున్నారని ఊరి కోసం అనవసరంగా ఖర్చు పెడుతున్నారని ఏమయ్యా మా పాటికి మేము మాట్లాడుతున్నాం నువ్వు మాట్లాడమే అది ఏమీ లేదన్నయ్యా ఫిర్యాదు చేశారుగా ఇంకా ఏమిటన్నయ్య అన్నయ్య అంట అన్నయ్య అరే చెప్పమయ్యా ఇంకా చూడండి ఎప్పుడో ఇద్దరు ప్రేమికులు ఈ ఊరు గుడిబాబులో దూకి చచ్చారండి అందుకు మా తాత ఉన్న ఆస్తిలో సగం గుడిపేరన రాసి తంది వచ్చాడండి అరే చచ్చేవాడికి వస్తారా అనుకుంటే చావచ్చు కదా చచ్చే ముందు ఏదో గుణంలో ఆడి ఉంటాడు అది పట్టుకుని ఇప్పుడు ఈయనేమో ఊళ్ళో పెళ్లిళ్ళన్నీ జరిపించేస్తున్నారు అసలు ఎవరు ఆస్తి ఎవరు అనిపించాలండి నాకు పెళ్లికి వచ్చిన ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారండి ఇట్లా ఉన్న ఆస్తి కాస్త ఊళ్ళో దానం చేసేస్తుంటే మరి నా కొడుకులు కూతురు సంగతి అండి అలా దిక్కు మొక్కలు లేదు దరిద్రం నుంచి పెళ్లి చేయాలా ఆ సంగతి వదిలేయండి ఈ ఊళ్ళో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయనే గౌరవిస్తారు కదా మరి నేను ఈ కుటుంబంలో పుట్టుండే కదా నన్ను నా బిడ్డలు ఎవరు గౌరవిస్తున్నారండి నిర్చకాలం చూసినట్టు చూస్తున్నారు అది వాళ్ళ వాళ్ళ నడతన పట్టుంటుంది మరి మేమేమో చేతులు చదువుకుంటామా విషయం చెప్పా ఏంటయ్యా విషయం తెలుసుకోవడా విషయం చెప్పడం మళ్ళీ అడుగుతా అయితే ఈయన నా కూతుర్ని ఆ డబ్బును సూర్యప్రకాష్కి ఇచ్చి చేద్దాం అనుకున్నా ఈయన కూతురు కుదుర్చుకున్నాడు సర్లే జరిగిపోయిందో జరిగిపోయింది కనీసం ఆ ఇంటి పిల్లలను తీసుకొచ్చి నా కొడుకులు ఎవరి కొడుకు చేసుకుందాం అనుకున్నా నా మొఖానికి ఆ అదృష్టం కూడా లేదని నిన్న నిస్తారం తేలిపోయింది ఇచ్చిందిగా ఆవిడ గారు కిస్ ఊరి కదంతా ఎందుకయ్యా నీ నిర్ణయం మాతో చెప్పినట్టే మీ అన్నయ్యతో చెప్పు నిర్ణయం ఏముందయ్యా ఉన్నాస్తి మొత్తం చెరసగ మంచేమేనండి తమ్ముడు ఏమన్నా అవును నాకు కూడా ఆస్తిపాస్తులుంటేనే నన్ను ఈ ఊళ్ళు అందరూ గౌరవించేది పిల్లలకు కూడా మంచి సంబంధాలు తీసుకొచ్చి పెళ్లిళ్ళు చేయగలుగుతాను ఆస్తి పంచేయండి అందుకని ఆస్తి పంచాలంటావా కుటుంబం పరువు పోదు నువ్వు అడిగితే వారు ఇవ్వనంటారా ఎవడాదే ఏంటి అడగమంటావా నేను ఎవరు బెచ్చకాడు అనుకున్నావా నేను ఆ తల్లికి పుట్టినోడే ఉంచుకున్నదానికి పుట్లా అవునరా నువ్వు ఉంచుకున్నదానికే పుట్టావు నాతో చెప్పిస్తావా అరే నా తండ్రితో సంసారం చేసి నిన్ను కని రోడ్డు మీద పడేసి మీ అమ్మ చచ్చిపోయిందిరా మన కుటుంబం పరువు పోకూడదనే ఉద్దేశంతో నేను నిన్ను తీసుకొచ్చి మా అమ్మ చేతికి ఇచ్చి నాలాగే నిన్ను పెంచమని చెప్పి ఒట్టే ఎంచుకున్నాను నాకట్టే ఎక్కువ ప్రేమగా నిన్నే పెంచింది ఆ పుణ్యవతి చనిపోయేదాకా ఈ రహస్యం ఎవరితోనూ చెప్పలేదు నేనేమన్నా చెప్పాను ఇంతవరకు నా భార్యతో కూడా నేను చెప్పలేదు తమ్ముడు ఈ రహస్యం ఇప్పటిదాకా నీకు తెలియదుగా మన నాన్నగారి దగ్గర గుమస్తాగా పనిచేశారే ఈ భద్రయ్య గారు మీరికి మాత్రమే తెలుసు ఇంకెవరికి తెలియదు తమ్ముడు నువ్వే చెప్పు నిన్నెంతవరకు నిన్నెప్పుడైనా ఒరే అని పిలిచానా లేదు తమ్ముడు తమ్ముడు అని నెత్తి మీదకి ఎక్కించుకుని తిరిగాను ఎందుకని నువ్వంటే నాకు అంత ప్రేమ కాని నువ్వు కేవలం ఈ డబ్బు మీద ఆస్తి మీద ఎంత ప్రేమ పెంచుకున్నావు ఇదిగో అందరికీ చెప్తున్నాను నేను బతికున్నంత వరకు ఈ ఆస్తిని అమ్మటానికి కానీ పంచడానికి కానీ నేను ఒప్పుకోను ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి అసలు ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి ఏంట ఆస్తి అంతా మా తమ్ముడిని తీసుకుని అనుభవించండి ఏమవుతుంది ఆస్తి అంతా నువ్వే తీసుకో నాకు చిల్లి కవ్వ కూడా అక్కర్లేదు దస్తావేదులు రాయించు సంతకం ఎక్కడ పెట్టమంటే అక్కడ పెడతాను తీసుకు మరి మీకంటూ ఆస్తి లేకపోతే ఎలా చెప్పండి నాకున్న ఆస్తి అల్లా వీడు ఒక్కడే వీడుండగా నేనెందుకు దిగులు పడాలి రెండు సంవత్సరాలుగా వీడు కష్టపడి సంపాదించి నాకు పంపిన డబ్బుతో వీడి పేరున ఊరి చివర నాలుగు ఎకరాల భూమి కొన్నాను నా శేష జీవితాన్ని అక్కడెక్కడ పెస్తాను ఏ జమీందారి వంశంలో పుట్టినంత మాత్రాన బంగాళాలోనే బతకాల గుడిసిలో కూడా బతకగల చూపిస్తాను
కలిపెట్టుకోండి నువ్వు మీ అమ్మని కాపాడుతావని నీ చెల్లెల్ని కాపాడతావని నాకు తెలుసు కానీ అన్నిటికన్నా మన కుటుంబం వంశ పారంపర్యంగా ఈ ఊరికి చేస్తున్న సంప్రదాయ ధర్మాన్ని నువ్వు కాపాడాలి అదే ముఖ్యం నర్సింహ కాస్త ఆగు నేను బతికి నీ ఇంట్లో కాసేపు కూర్చుని వచ్చేస్తాను ఇలా బాధపడుతూ కూర్చుంటలగమ్మా చెల్లి పెళ్లి గురించి కానీ ఆలోచన దిగులు పడకు నేనున్నాను నరసింహ ఎవరికి తెలియకుండా మీ మావి కొడుకు అడవిడిగా పెళ్లి చేస్తున్నారు వేడనెవరా లోపల రానిచ్చింది ఊళ్ళో పెళ్లి కుక్కలు ఆడవిడి అన్నట్టు ఊరంతా వచ్చి అక్షంతలు వేయడానికి ఇక్కడ చూడలేదు అందరిని బయటికి వెళ్ళను మీ అన్నయ్య గారి కర్మ జరిగి వారం కూడా కాలేదు ఇంతలోనే ఆయన ఇంట్లోనే మీరు పెళ్లి జరిపిస్తున్నారే ఇది ఏం న్యాయం అయ్యా అంటే ఆయన ఇల్ల పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడకు ఇది నా ఇల్ల అయ్యా ఆయన సంవత్సరం దాకా ఆగడానికి నేను ఏమైనా తోడబుట్టిన తమ్ముడా వెళ్ళి పని చూసుకున్నా బడా ఈ కొడుక్కి అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం చేసుకుని వేరే అమ్మాయిని కట్టబెట్టావే ఈ ఊళ్ళో ఇంకెవరు నిన్ను అడిగేవాళ్లే లేరనుకుంటున్నావా నిజమేనయ్యా నిజమే నా చెల్లెలు కూతుర్నే నా కొడుకు నిత్యం చేసుకున్నాం ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఆస్తి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడే ఉందయ్యా ఇవాళ నేను పేద ఇంటి నుంచి పిల్లలు తెచ్చుకుంటే రేపు నా పిల్లని ఎవడో అడుగుతాడు ఇంకో పేద వచ్చి అడుగుతాడు ఆస్తి లేని చోట వెయ్యి అన్నట్టానికి నేనేం వేరే మీద కాదు ఏయ్ నీకు ఎంత ఆస్తి ఉన్నా చివరి దాకా రక్త సంబంధమైన తోడుండేది నీ తోడబుట్టిన చెల్లెలు పైగా భర్తను పోగొట్టుకుని ఈ స్థితిలో ఉంది నీకు కాస్త ఆస్తి వచ్చేసరికి అది కూడా తెలియకుండా పోయిందా అనవసరంగా మాట్లాడదు తాళి కట్టిన వాడిని నేను నా ఇష్టం ఆ రోజు అమ్మాయితో నిశ్చితార్థాన్ని గొప్పది ఊరికే కాదు ఆ పెద్ద మనిషికి ఊళ్ళో పలుకుబడి ఎక్కువ నేను రాజకీయాల్లో పెరగాలంటే నాకు పలుకుబడి అంటే కావాలి అందుకే ఒప్పుకున్నాను ఆ పెద్ద మనిషి చచ్చిపోయాక ఆ పలుకుబడి ఎన్నాళ్ళు చెల్లిబడి అవుతుందయ్యా డబ్బుంటే పలుకుబడి అదే వస్తుంది అందుకే సంబంధం మార్చుకున్నాను నేనేం అమ్మాయి మీద మోదుబడిని ఇస్తాను ఒప్పుకోలేదు వెయ్యి ఉండొచ్చయ్యా ఈ ఊళ్ళో పెళ్లంటూ జరిగితే మన ఊరి సంప్రదాయ ప్రకారం ఆ భగవంతుని సన్నిధానంలో పిల్లని పిల్లవాడిని ఇష్టమేనని అడిగి ఆ తర్వాత కదా పెళ్లి చేయాల్సింది మీ ఇష్టానికి మీ ఇంట్లో చేసుకుంటే ఎట్లా ఇంకెన్నాళ్ళయ్యా ఇంకెన్నాళ్ళే నువ్వు ఊరికే బాబా వేళ్ళతో ఏంటి అనవసరంగా మాటలు ఇంకా చూడండి ఈ ఊరికి పెద్ద మనుషులు మేము 
మేము చెప్పిందే చట్టం మీ కట్టుబాటు మమ్మల్ని ఏం చేయలేవు తోడబుట్టిన చెల్లెలో నోరు మూసుకుంది చల్లగా ఉండమ్మా ఇంకేమదా వదిని ఆశీర్వదిస్తే అందరూ కలిసి భోజనం చేశాలండి రే నోరారా మాట్లాడిన వాడికి కడుపార భోజనం పెట్టి పంపించు ఏ నీ తిండి తినడానికి మేమేమంత దిగజారిపోలేదు రండి ఎవరితో రాను శివ పండి తినకపోతే పండి మీరు తినకపోతే ఇంకెవరు తింటాం లేరా రామా ఏంటి ఎంత లేటుగా వచ్చా ఇది అర్జెంటు పెళ్లి కదా ముహూర్తం టైం దాటిపోతుందని అందరూ అంటేను నువ్వు వచ్చే ముందే తాడి కట్టాడు నీకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు కదా నీ పెళ్లి ఒప్పుకున్నావు కదా నీలాంటి ఆడవాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు కనుకనే ఈ మగాళ్ళు మనల్ని బెదిరిస్తున్నారు నువ్వు ఒక మగాడివి షేమోన్యు ఇంత అత్యవసరంగా నీ జీవితం గురించి ఆలోచించుకున్నావే నా గురించి ఆలోచించావా పిచ్చిదానా ఇంకా నరసింహానే తలుచుకుంటాను విదేశాల నుంచి పెళ్లి కొడుకులు తీస్తాను ఎందుకంటే దూరం వెళ్తాను నేను జీవిస్తే అది నరసింహతోనే నన్ను మార్చడం ఎవరి వల్ల కాదు ఏంటమ్మా ఇది పసిపిల్లల ఏడుస్తూ కూర్చున్నావు పసిపిల్లల ఏంటి పసిపిల్లవేగా తిను మేదో వయసు అయిపోయింది ఏడుస్తుంది అనుకుంటే నువ్వు కూడా వాడాడ వాళ్ళమ్మా నీలాంటి అమ్మాయి తక్కలేదని నీలాంటి అమ్మాయిని భారీగా చేసుకోలేకపోయేందుకు వాడాడ వాళ్ళ నువ్వెందుకు ఏడుస్తావు తిను డబ్బేంటి డబ్బేంటి అమ్మా పెద్ద మనం చూడండి అబ్బా నువ్వు చూడు నీ పెళ్లేదు మా నాన్నగారు ఉంటే ఎలా చేసేవారు అంతకన్నా జామ్ జామ్ అని చేయలేదు నా పేరు చూడు ఇందా తినమ్మా వాడేంటి వాడేంటో మా పెళ్లి కొడుకు వాడికన్నా ఒక మంచి పెళ్లి కొడుకుని వాడికన్నా చదువుకున్న వాడిని వాడికన్నా గుణవంతుడిని వాడికన్నా చాలా అందమైన పెళ్లి కొడుకుని నీ మనసుకు నచ్చిన పెళ్లి మనసుకు నచ్చిన పెళ్లి Sin person good. I agree with you. Real fine. Exactly. This is grindstone. Congratulations. Thank you. Sir, they are confirming it's exactly 100% hey, granite. Hey, I'm telling you in English. 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 పిచ్చిన టెంపరీగా నోరుకి తాళం వేశాను అర్థమైందా సరే నీకు చెప్పాడు ఏం చేయబోతున్నా ఏం చేయబోతున్నా అన్నయ్య పుట్ట ఉండాలి ఏమైందిరా నువ్వేగా తీసి అవసరం పారేమా పారేసాను తీసుకో తగిలిచ్చు ఎందుకన్నా పెద్ద మనుషులు పుట్టాలంటే అంతే పని జరగాలంటే హాల్లో ఉండాలి పని అయిపోయిందా తీసి అవసరం పారేయాలి ఏడవట్ల యాక్టివ్ మొదలెట్టాను పిచ్చినా పుత్రరా రెండు మూడు రాత్రుల నుంచి అన్నయ్య కళ్ళలోకి వచ్చి నా చంప మీద పడేయాలి పడేయాలి రేణు నా తమ్ముడు అంటరా కాకపోయినా నిన్ను అలా చూసుకున్నాను రా కన్న బిడ్డలా చూసుకున్నాను కదంట్రా అట్లాంటిది నా సొంత బిడ్డల్ని చెట్లమ్మట చాలమ్మట వదిలేస్తా ఉంటారా నువ్వు మనిషివేనా అని నా పేక నొక్కేస్తున్నాడు వదినా 
ఇది నీ మనోభ్రాంత అయి ఉంటుంది అయ్యో బ్రాంతి కదా విస్కీ కదా వదినా నా మాట నమ్మ వదినా దయచేసి ఇంటికి రా వదినా అలా నువ్వు మీరు రాకపోతే నేను చచ్చిపోతాను వదినా అయ్యో అన్నయ్య కాలంలో భయపెట్టి చంపేస్తున్నాడు వదినా నేను ఆస్తి మొత్తం రాసిచ్చేస్తాను అయినా మీ ఆస్తి మీకు రాసి కూడా నేనేమని కుక్కని ఇది మీ ఆస్తి ఇచ్చు నరసిమా ఇవాళ మీరు ఇంటికి రాకర్లేదు రేపు మేము రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఈ ఆస్తి మొత్తం మీ పేరుతో రిజిస్టర్ చేయించేస్తాను ఆ తర్వాత రండి నా మాట నమ్ము నరసిమా నేను చెప్పానా మీ నాన్నగారు మనకి ఎప్పుడు ఏ కష్టం రానివ్వరని మీ బాబాయిని ఎలా మార్చారు చూడు అది కాదమ్మా వద్దు బాబు మీ నాన్నే తన కళ్ళకి వచ్చి చెప్పిన తర్వాత మనం ఇక్కడుండి కష్టపడాల్సిన అవసరమే ఉంది మన మన ఇంటికి వెళ్ళడమే మంచిదని నాకు అనిపిస్తుంది కదయ్య ముందు మీ నాన్న నీ కళ్ళకి వచ్చి చెప్పని తర్వాత చూద్దాం నేను నీ బాబాయినయ్యా ఈ వంశానికి మిగిలిన చిట్ట చివరి బాబాయిని నేను చేసిన తప్పులన్నిటికి ఇక నా చెప్తాను అనుకుంటూ చాలా సంతోషం రేపు ఆస్తి మొత్తం మీ పేద రిజిస్టర్ చేయించేస్తాను వెళ్ళి వస్తానమ్మా నరసింహా ఈ స్థలం నువ్వు ఉంచుకుని ఏం చేస్తావు నా పేరును రిజిస్టర్ చేసి ఇచ్చేయకూడదు ఈ స్థలం ఉంచుకుని నేనేం చేస్తాను అనుకుంటున్నా పిచ్చోడా మా అన్నయ్యకి నేను చేసిన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఈ స్థలంలో సమాధి కట్టి దానిపైన గుడి కట్టి కొండ చుట్టూ రోజు ప్రదర్శనాలు చేస్తూ ఈ జీవితాన్ని గడిపేస్తాను రేపు రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టుకున్నావా ఏమిటే లోడలోడ మాట్లాడతావు పార్టీ కాకుండా వచ్చేస్తారు సార్ మా వాళ్ళ ట్రాక్టర్కి కొంచెం పికప్ తక్కువ మనలా ఏమైనా బెంజుగారులో వస్తున్నారా ట్రాక్టర్లో రావాలి రోడ్డు కోరం ట్రాక్టర్ కోరం అంతకన్నా ఆడి పక్కన ఉంటారే ఇద్దరు నేల టికెట్ గాళ్ళు వాళ్ళు మరీ గోరం రా ఇక మెయిన్ రోడ్ లో వెళ్తాం కుదరదు వెనక్కి తిప్పి అడ్డదారులు పోడే రిజిస్టర్ గారు ఇంకా అరగంటే ఉంటారు చెప్తున్నా అవును రాటం మాత్రం గంటల కొద్దిగా లేట్ గారు అండి పోట మాత్రం కరెక్ట్ గా పోండి ఏమైందయ్యా వేరింగ్ కట్ అయిందండి రెడీ అవడానికి ఇంకో అరగంట అవుద్ది ఎక్కడమే బాగలేదే ఏంటయ్యా ఇంత లేట్ గా వచ్చారు దాన్ని ఎందుకు అడుగుతారు లేండి వచ్చే దారిలో చెట్టు పడి వెనక్కి తిరిగి అడ్డ దారిలో వస్తుంటే బేరింగ్ విరిగిపోయింది అదో పెద్ద కథ లేండి ఏంటయ్యా స్కూల్ పిల్లలు లేట్ అయితే సాగు చెప్పినట్టు చెప్తావు జరిగిందే కదా అని చెప్పింది మీరు కొంచెం లేట్ అయ్యారు రిజిస్టర్ గారు రేపు మన ఇంటికి వస్తున్నారు ఇంటి దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ వీళ్ళ ఫ్యామిలీలో అందరూ సంతకాలు పెట్టారు సార్ ఈ పత్రం మీద మిస్టర్ నరసింహ వెళ్ళు పాపు ఆగబాబు వద్దు ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు మూడోసారి కూడా ఇలాంటి అపచకణాలు ఎదురుస్తున్నాయంటే నా మనసుకి ఎందుకో వద్దనిపిస్తుంది మీ నాన్నగారికి కూడా ఇది ఇష్టం లేదు అనిపిస్తుంది వారు వీళ్ళకి రాసిచ్చిన ఆస్తి వీళ్లే అనుభవించని ఈ పారంపరిక ఆస్తి మనకొద్దు నువ్వు సంపాదించిన ఆస్తులలోనే మనం ఉందా రాపోదాం వాటిని చెప్పి పారేయ్యా నరసింహా నువ్వు కొట్టిన దెబ్బల కాల బుర్రలు పాడైపోయినాయి పొదినా గాలి అంత తర్వాత వీస్తుంది చెట్టు అంత తర్వాత కూలుతుంది అది అసలే డొక్కు ట్రాక్టర్ అప్పుడప్పుడు పంచర్ అవుతుంది రేడియేటర్ హీట్ ఎక్కుతుంది అవన్నీ సెంటిమెంట్ గా పెట్టుకుంటే ఏ పని చేయలేము చూడండి మీరు ఎలాగైనా అర్థం చేసుకోండి నాకు ఏ మాత్రం ఇష్టం లేదు మా అమ్మ ఒకసారి చెప్తుంది రామా పదండి మీరు ఇంకేదో ఆశిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది పెద్దగా నేనేమంత ఆశపడ్డాను ఆ బంజన నాలుగు ఎకరాలు ఉంది కదా దానికోసమే పోనీ ఆ నాలుగు ఎకరాలు మీరు అట్టు పెట్టుకోండి ఆ మధ్యలో ఉంది కొండ అది మాత్రం నాకు రాసేయండి వట్టి కొండను రాయించుకుని ఏం చేసుకుంటారు వారాన్ని ఎల్ టికెట్ ఆ ఒక కొండతో పద్దెనిమిది రోజులు కొంటారా ఏ అందులో ఎవరన్నా నిధులు అని చెప్పారా ఏయ్ ఆ కొండే ఒక నిధిరా పిచ్చి సన్నాసి అది మామూలు కొండ కాదురా గ్రనేట్ కొండ గ్రనేట్ ఆ భగవంతుడే నీకు అండగా ఉన్నాడు నరసింహ ఆయన ఎవరితో ఉంటే నాకు ఎందుకు కానీ మీరు ఒక పని చేయండి ఆ కొండ మాత్రం నా పేరుతో రాసివ్వండి 
లేదంటే లేదండి నేను కాళ్ళ చేతులు దించే గల అంత సత్తా మనకి అక్కడ బాబు ఎగనా కొడుకుల సంగతి తెలిసిందే ఆల్రెడీ నీ చేతులు దెబ్బలు తిని ఉన్నారు మన ఊరులో పిలిచి ఎవరు రానంటున్నారు అందుకే పక్క నుంచి సెటప్ చేయించా చట్టం వెంటనే శిక్షించి దేవుడు నిదానంగా శిక్షించే దాకాలం చట్టం నిదానంగా శిక్షించే దేవుడు వెంటనే శిక్షించే దీకాలం ఈ జన్మలో చేసిన పాపం ఈ జన్మలోనే అనుభవించాలి మీరు అనుభవిస్తారు నేనెవరి దారికి అడ్డురాను నా దారికి ఎవరన్నా అడ్డొచ్చారు అర్థమైందిగా నా దారి రహదారి అడ్డు రాకండి తెలియక చేసిన తప్పును క్షమించవచ్చు తెలిసి చేసిన తప్పును క్షమించకూడదు నా జన్మ విరోధనైనా నేను క్షమిస్తాను కానీ వెంటే ఉండి వెన్నుపోటు పొడిచేవాడిని మాత్రం నేను క్షమించాను నువ్వు ప్రాణాలతో ఉన్నంత వరకు నాకు కనపడకూడదు కనిపించావో నీ ప్రాణాలు తీస్తాను నమస్కారం అండి కొంచెం ఉండండి మీతో విడిగా మాట్లాడాలి ఏమిటో తెలియదండి మిమ్మల్ని చూస్తేనే ఎందుకు నాకు భయం ఉన్నారా అది నేను వచ్చింది మిమ్మల్ని చూసి ఎలా చెప్పాలి ఏమిటో తెలియదండి మిమ్మల్ని చూస్తేనే బబ్బా 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 అదే ఎప్పుడు మిమ్మల్ని చూశాను అప్పుడే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించడం మొదలు పెట్టాను అది మీకు చెప్పాలని కూడా మిమ్మల్ని చూడగానే కాళ్ళు చేతులు ఉండగడం నేను పెళ్లి అంటూ చేసుకుంటే మిమ్మల్ని చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఇవాళ ధైర్యంగా వచ్చి మిమ్మల్ని ఆడగలుకుని మిమ్మల్ని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను మీరు మీరు ఏమంటారు ఏమిటి మీరు మౌనంగా ఇప్పుడే చెప్తున్నాను నిన్ను నేను వదిలిపెట్టను ఒక అమ్మాయిని డైరెక్ట్ గా అడిగితే సమాధానం ఎలా చెప్తుంది నువ్వు ఒక లెటర్ రాసిస్తే తన మనసులో ఉన్నది తను పటపట రాసిస్తుంది కదా అది విడుతు చెప్పు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇస్తూనే ఉన్నాడు నేను అవైనా ఇవ్వనని చెప్పానా ప్రతిసారి మిస్ అవుతుంది చెప్పా పెద్ద చించా నిజంగానే చిరిగిపోయింది చూడు అతికించి ఎంత భద్రంగా ఉంచాను ఈ రోజు డెఫినెట్ గా ఆ ఇస్తాం మొహం చూడు మొహం
ఎందుకు వచ్చారు ఆ మంచి చూడాలి కుదరదు నేను తనతో మాట్లాడాలి వీలు కాదు ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళొచ్చా ఎలా ఉన్నామ్మా బాగున్నానన్నయ్య లోపలికి చాలు బాబా ఏంగానే సరికాదు అది కరెక్ట్ గా వేసుకోవడం తెలియాలి ఈ రంగు అయినా చివరి దాకా మార్చుకో వెళ్ళు ఏటండి పాంపుట్ల చేయటారు కాటేలేదట లోపలికి వెళ్దాం రా ఎందుకు ఏ పని మీద వచ్చారో తెలుస్తుంది కదా యు నో సమ్ టైమ్ యువర్ కరెక్ట్ ఏమిటన్నయ్య అందరు ఎల్లు చూస్తూ ఉంటే నువ్వు నేల చూస్తూ నుంచున్నావు అన్నయ్య ఏమిటి కన్నీళ్ళు ఏమైందన్నయ్య నువ్వు నా బిడ్డను కాపాడాలి ఏ తనకేమైంది చెప్పన్నయ్యా నీకు తెలుసు కదా నా పంచ ప్రాణాలు తనే అవును కానీ ఇప్పుడు నీ చేతిలో ఉన్నాయి చేసుకుంటే నరసింహాన్ని చేసుకుంటాను పట్టుబట్టు కూర్చుంది ఎన్ని విధాలా చెప్పినా తన పంతం వదిలేట్లేదు ఇలాగే వదిలేస్తే ఎక్కడ చచ్చిపోతుందనే భయం కావుతే నువ్వు పెద్ద మనసుతో నీ కోడలు చేసుకోవాలి అతయ్య నేను మీ అమ్మాయికి చేసిన ద్రోహాన్ని మనసులో పెట్టుకుని నా చెల్లెల మీద పగ సాధించకండి దాని ప్రాణాలు కాపాడగల వ్యక్తి నువ్వు తప్ప ఇంకెవరూ లేదు నాకన్నా వయసులో చిన్నదానమైనా పర్వాలేదు నీ కాళ్ళు కొట్టుకొని అడుగుతున్నాను ఏమిటన్నయ్య అది మరీ చిన్నపిల్లవాళ్ళ బిగులు పడకు రేపే మేంటికి వచ్చి నిశ్చితార్థం చేసుకుంటాను నరసింహ నీకిష్టమే కదా నువ్వు చెప్పావుగమ్మా నీకిష్టమైతే నాకు ఇష్టమేనమ్మా చాలా సంతోషం బాబు ఏమిటి ఏడుస్తున్నావా నీ స్థితి ఏమిటి పరిస్థితి ఏమిటి నువ్వు వెన్నెల్లో గోరుముద్దలు తినుంటావు నేను తలుచుకుంటే చంద్రమండలంలో తింటాను నువ్వు అనుకునేది ఏమీ జరగదు కానీ ఈ నీలాంబర అనుకున్నదంటే అది జరగకుండా విడిచిపెట్టదు ఏడ్చి కాళ్ళు నశం చేయకు ఏడవకుండా పెట్టు అయ్యో నేను విధవని నా కొడుకు నరసింహానికి మీ అమ్మాయి వసుంధర నుంచి పెళ్లి చేయాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను మీకు మీ అమ్మాయికి ఇష్టమైతే తాంబూలాలు అందుకోండి ఎందుకు భయపడుతున్నారు మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు మనకి అండగా ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు నా కొడుకు నరసింహం ఉన్నాడు మీకు ఇష్టమైతే ధైర్యంగా తాంబూలాలు అందుకోండి దెబ్బ 
நீங்களுக்கிறேனுறாய்ச்சிக்கிறேனுறாய்ச்சிக்கிறேனுறாய்ச்சிக்கிறேனுறாய்ச்சிக்கிறேனுறாய்ச்சிக்கிறேனுற
అబద్ధం ఇలా పిచ్చి నన్ను ఆడుతున్నాను మనిషి మీరే కోపం పిచ్చి వలేసి పట్టుకుందే తను వదిలిపెట్టను దాన్ని మాత్రమే కాదు మన తండ్రి చావుకి కారణమైన నరసింహాన్ని వదిలిపెట్టను అతన్ని దేవుళ్ళ చూసుకుంటుంది వాళ్ళ అమ్మ పొగలు పట్టిన ముసల్దాన్ని కూడా వదిలిపెట్టను జీవితం అంతా అనుక్షణం కుళ్ళి కుళ్ళి చచ్చిపోయేలా వాళ్లతో సన్నిహితంగా ఉంటేనే వాళ్ళని చంపుతాను వాడు ఊరంతా ముందు అమ్మాయి చేపట్టు తీసిపోయాడే ఆ ఘటనలో దొక్కుతాం సన్నిహితంగా ఎలా ఉంటాం ఉంటాను నేను ఉండగలను ఈ నీలాంబరి తలుచుకుంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంతా నా తప్పేనమ్మా వాడి చెల్లెల్ని నేను చేసుకోలేదని నా చెల్లెల మీద పక్క సాధిస్తున్నాడు కాదు అంతకన్నా ముందే నీ పెళ్లి కన్నా ముందే ఆ నరసింహ వసతులు ప్రేమించాడు ఆ సరే మా ఇప్పుడు నన్ను ఏం చెప్పటావు చెప్పు మనుషులు బాబా నరసింహ దగ్గర తీసుకురమ్మంటావా నరసింహ ఏమన్నా బొమ్మ అనుకున్నావా తీసుకురావడానికి అతను ఉక్కు మనిషి నువ్వు అసలు అతను ఏమీ చేయలేవు నీకు ఏది ఎప్పుడు ఎలా చేయాలో తెలీదు నాకు వదిలే నేను చూసుకుంటాను వాళ్ళిద్దరికీ ఈ పెళ్లి జరగదు నేను చచ్చినా జరగని మనం ఆ రోజు నరసింహం మీద నాకున్న ప్రేమతో ఈ కాళ్ళకి ఈ గజ్జలు కట్టాను ఇవాళ అతని మీద ఉన్న పగ తీర్చుకోవాలని ఈ గజ్జలు కట్టుకున్నాను ఏ విధంగా నేను ప్రేమించే గజ్జలు నా కాళ్ళకున్నాయో అదే విధంగా నేను ప్రేమించిన నరసింహాన్ని నా కాళ్ళ కింద అలగ దొక్కుతాను అతన్నే తలుచుకుంటూ కట్టిన ఈ గజ్జలు అతన్ని లొంగ తీయకుండా నేను తీయను సిగ్గుపడుతోందో పెళ్లికి ముందే ఇలా ఉందంటే తాళి కట్టిన తర్వాత ఇక అంతే వదిన మొహం చూడడానికి నీకు మూడు నెలలు పడుతుంది ఆవిడ మొహం బానే చూపిస్తుంది మన వాడికే సిగ్గెక్కువ బాబు ఓసారి చూడరా కొంచెండి కాఫీ తీసుకొస్తాను జాగ్రత్త కూర్చోండి కూర్చోండి ఇక నువ్వు నాకు పని మనిషి కాదు వారికి నువ్వు పెద్ద కిలాడివే ఎవ్వరికీ తెలియకుండా గుండెలో ఆశలు దాచుకున్నావు అందుకన్నాను నన్ను క్షమించమ్మా నీ నరసింహం మీద నేను ఆశపడ్డాను కానీ అది నెరవేరలేదు దేవుడంటూ ఒకడు ఉన్నాడుగా వాడు ఎవరెవరికి ఏమేమి రాసిపెట్టాడో ఆ విధంగానే జరుగుతుంది వసుంధర నువ్విప్పుడు మా ఇంటి పిల్లవి నీకే శుభకారం జరిగినా పుట్టింటిసారి నీకు మా ఇంటి నుంచే రావాలి కానీ మా నాన్న చచ్చిపోయి సంవత్సరం కూడా అవ్వలేదు సార్లు ఇవ్వకూడదని చెప్పారు ఏమైనా నీ అక్క అనే స్థానంలో ఇది నేను తీసుకొచ్చాను ఇది కట్టుకుని అమ్మవారి గుళ్ళో నీ పేరుని అభిషేక్ ఏర్పాటు చేశాను వెళ్ళి చేసిరా అశిషు నన్ను పెద్ద మనిషి చేయి దొల్లేలే నేను చిన్నపిల్లనే తీసుకో
అమ్మవారి పూజకని ఎరుపు రంగు చీరిచ్చాను దాని వల్ల అంత ఘోరం జరుగుతుందని అనుకోలేదు నన్ను క్షమించు అయ్యో పర్వాలేదండి నువ్వు అమ్మవారికి అభిషేకం చేసే అవకాశం లేకపోయింది అందుకని నేనే నీ పేరు అమ్మవారికి అభిషేకం చేసి ఆ పాలు తీసుకొచ్చాను తాకు అమ్మవారి ముందు పెట్టి దండం పెట్టుకుని తాగుతాను అభిషేకం పాలు నువ్వు తప్పకుండా తాగాలి సరేనండి పెళ్లికి తప్పకుండా రావాలి నన్ను మీరు ఆశీర్వదించాలి జరగబోయేది నా పెళ్లి నా ఇంటి పెళ్లి అంటున్నాను నేను లేకుండా తాళేలా కడతారు తప్పకుండా వస్తాను ఏమైందంటే పాలు తాగలేదు కాదండి నేను దేవుడి దగ్గర పాలు పెట్టి దండం పెట్టుకుంటుంటే అప్పుడు పాము వచ్చి పాలు నెట్టేసింది నేను పెళ్లికి ముందు నాగేంద్రుడికి పాలాభిషేకం చేయిస్తాననుకుంది అప్పుడే నా జ్ఞాపకం వచ్చింది అందుకే వెంటనే గుడికి వెళ్లి రెండోది నా టైం భగవంతుని సన్నిధిలో అడుగుతున్నాను నిర్భయంగా త్రికరణ శుద్ధిగా దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి నిజం చెప్పు ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టమేనా ఏమయ్యా నీకు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టమేనా జరిగిందంతా మర్చిపోతామనే కదా నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది ఎప్పుడు చూసినా నువ్వు అదే చూస్తుంటే ఎలా చెప్పు నా తల్లి కదూ భోంచి అయిపోతే ఆరోగ్యం పాడవుతుంది ఈ కాస్త తిను తినమ్మా నీకేమన్నా పిచ్చి పట్టిందా
होम मिनिस्टर सूर्य प्रकाश संवर का संवर पद्धति संवसरा तन आगदी में उपयोग इंतरू बैठक रे नप एवरने गवन ले अंतन को इंटो रखा मार्चा का तन रूम मार्च लेकिन तननी मार्च लेकिन अभी पर्वेदी अम्म चलना बैठक रेदे मीरे आलोची एपड़ू तन गति भोजन नेने अभी तन किष्टे वील्मा यानी इंकेवरना भोजन तस्कड़ते पड़े ने तन इपूेद तिंटो एपू पड़को यदी आज शब्द विनपड़ू उ इंस्पेक्टर ने सर सीएम बैलदा मैं चपेन गुर्त एन पूजल एंतना पर्वे तुम मारे अदे मुख्यमंत्री विषय अलाया सीएम मीटिंग बैलदेर नीवेस्ता दाका <laughs> कदलीदा विरोधमी तलदोरचरनी वी तो सहाय सर मिम्मेल तलचुकू बतिके मेमी डेकलवा अलवा दोष तो अरचा ना क्षमता सर्दी 
అతిగా ఆశపడే మగవాడు అతిగా ఆవేశపడే ఆడది సుఖపడినట్లు చరిత్రలో లేదు ఇది నా తండ్రి పుట్టి పెరిగిన స్థలం నాకు సంబంధించి ఇది ఒక దేవాలయం ఇక ముందైన జాగ్రత్తగా చూసుకోండి బాబు అది ఇల్లు కాపాడటానికి ఇది మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు పెద్దవారు మేమంతా పెద్దవాళ్ళమే వయసులో అందరికన్నా విశాల హృదయం ఉన్న నువ్వు బాబు నిజమైన పెద్ద మనిషివి నన్ను క్షమించి నరసింహ బాబాయ్ జీవితంలో ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి కష్టపడంది ఏది రాదు కష్టపడకుండా వచ్చింది ఎన్నటికీ నిలవదు మీరు మీ అబ్బాయిలు దొంగసార తాగుతారు నేనే తాగుతున్నా ఒకప్పుడు తాగామో ఇప్పుడు మారంగా మారి ఉద్ధరించారులే చూసారా బ్రాంది బాటల్ నరసింహన్న తెలిసిందా తోలు ఒలిచేస్తాడు ఎలా తెలుస్తుంది నేను కూల్ డ్రింక్ లో కలిపి తాగుతున్నాగా వాసన వస్తుందిగా ఆ ఒక్క పడి వేసుకుంటాగా నేను చెప్తాగా మీరు కొనిచ్చారని నేను చెప్తాగా నేనెవరు చల్లపల్లి సుందర అంటే కూల్ డ్రింక్ లో కలిపి తాగితే తెలియదు అంటావు తెలియని తెలియదు ఆ జడ్డ కొద్ది మనమంతా చెడుతుందని అందరికి నేర్పుతున్నావా ఏంటి నేను నేర్పుతున్నా మరి అటు చూడండి వెల్కమ్ వెల్కమ్ హలో అనిత మై ఫ్రెండ్ మిస్టర్ రవి యాదవ్ వెరీ హ్యాపీ రిటర్న్ ఆఫ్ ది డే థ్యాంక్ యూ ఏ స్మాల్ గిఫ్ట్ ఫర్ యు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ 
చేయిపోయేత్తు <laughs> ఇప్పుడేమంటావా పార్టీ ప్రారంభిద్దాం కూర్చోవాయి బర్త్డే పార్టీ ప్రారంభిద్దాం అంట అయ్యో ఎలాగైనా నువ్వు పార్టీ మొదలెట్టి తీరాలమ్మా హిమాలయాలు వెళ్దాం అనుకున్నావు ఏంటి మేము వదులుతావా రే ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతున్నా కూల్ డ్రింక్స్ అక్కడ వచ్చే పాయి వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా ఇక్కడ కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతారా ఎవరైట పోరా ఏంట్రయ్యో నరసింహం కూల్ డ్రింక్ తాగాడు అయ్యో ఏంట్రయ్యో ఏంట్రా అయ్యో నే కూల్ డ్రింక్స్ తాగకూడదా ఎవరైట రెండేంటి నన్ను నాలుగు తాగుతా నలభై తాగుతా నీకేంట్రా ఎవరైట ఏంట్రా అయ్యో ఏమైంది బాగుందే అన్నయ్య త్వరగా టైం అవుతుంది కేక్ కట్ చేయవా పద్దెండేళ్ళయింది పిచ్చిదల్లా వాడే దలుచుకుంటూ నీ జీవితాన్ని నువ్వే నాశనం చేసుకున్నావు కానీ వాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు చూడు సరిగ్గా చూడు వాడు వాడి భార్య ఇద్దరు పిల్లలు ఎలా ఆడుతూ పాడుతూ ఆనందంగా ఉన్నారు కానీ నువ్వు దెయ్యబట్టి నల్ల రాత్రిని పగళ్ళు ఒకే గతిలో వాడే తలుచుకుంటూ కృంగి కృషించిపోయావు కదమ్మ నీలాంటి ఆడతాను నేను ఇంతవరకు చూడలేదు వెళ్ళలేదు పురాణాల్లో కూడా చదవలేదు చాలమ్మా చాలు ఇక మీదైనా సంతోషంగా ఉంటాడు ఇప్పుడు ఏంటించమ్మా నేను వాడిని దెబ్బతీయాలని ఎంతో ప్రయత్నించే చూశానమ్మా వాడి గ్రేనేట్ ఫ్యాక్టరీని నా రాజకీయ పలు కూడా ఉపయోగించి గవర్నమెంట్ స్వాధీనం అయ్యేట్టు చేయాలని ప్రయత్నించాను కుదరలేదు వాడు అసాధ్యుడు వాడి పేద ఏమీ లేదు ఉన్నదంతా ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళు అందరి పేరా రాసేశాడు పోలీసులు వెళ్తే ఊళ్ళో వాళ్ళంతా ఎదురు తిరుగుతున్నారు ప్రజలు ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయగలుగుతుంది మనం వాడిని ఏం చేయలేమని ఖచ్చితంగా తేలిపోయిందమ్మా జరిగినంత మంచి మనం విరోధం పెంచుకుని ఫలితం లేదు మనం వాడి మీద పక్క తీసుకోలేమమ్మా ఇంకా ఎన్నేళ్ళని వాడి పెళ్లే చూస్తూ కూర్చుంటావు వాడికి పెళ్లి వచ్చిన ఇద్దరు కూతురు ఉన్నారు వాడి కూతురు కూడా నా కూడా సరిగ్గా కాలేజీలోనే చదువుతుంది ఏంటి చూస్తున్నావు పద్దెనిమిదేళ్ల తర్వాత నరసింహం మీద పగ తీర్చుకోవడానికి నాకు మరోసారి అవకాశం వచ్చింది డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ఎక్కడ అక్కడ
నీ కొడుకుని పిలువు ఏంటి పిలిచారా వా అంటే సూపర్ గా ఉన్నారా చిన్నప్పుడు తలుపు సందులో భయపడుతూ చూసేవాడిని కానీ ఇప్పుడు కార్ డ్రైవింగ్ తెలుసా అదన్నీ బాబు తలకిందలుగా తాలుతారండి ఎందుకో మా వాడు ఇంతో ఇంతమంది డ్రైవర్లు ఉండగా డ్రైవర్ అక్కర్లేదు కార్ తన్నే డ్రైవ్ చేయమను నువ్వు నాతో రా ఇంకెప్పుడు తన నవ్వకూడదు ఆ పని మనిషి కూతురు సంతోషంగా ఉండకూడదు నరసింహం కారాల కూతురు ఏడవాలి నీ కొడుకు ఆ అమ్మాయిని ప్రేమించాలి ఆ అమ్మాయి నీ కొడుకును ప్రేమించాలి ప్రేమించినట్టుగా నటించాలి అర్థమైందా దిగులు పడకమ్మా నువ్వు చెప్పినట్టుగానే నా కొడుకు చేస్తాడు వాడికి తెలుసు నా ప్రాణమే నువ్వని అలా చేయలేదు వాడి గొంతు పిసికి నేనే చంపుతాను ఏటా చూస్తున్నావు చెప్పింది చెయ్యి ఇక పోనీ నేనేమన్నా నిన్ను చంద్రుని విడదేయడానికి వచ్చానా కలపటానికే వచ్చాను దిగులు పడకు నీకు మా అన్నయ్య కొడుకు తప్పకుండా పెళ్లి జరుగుతుంది దీన్ని మీ నాన్న తలుచుకున్న ఆపలేడు లేదాంటే మా నాన్న గురించి మీకు తెలీదు నాకు తెలీదు ఏం తెలుసు పద్దెనిమిదేళ్లుగా మీరు ఊళ్ళోనే లేరన్నారు ఉండుంటే మన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ గానే ఉండేవాళ్ళు ఈ పెళ్లి ఈజీగా జరిగిండేది ఇప్పుడు మాత్రం ఏమిటి అంత ఈజీగానే జరుగుతుంది ఈసారి నేను అనుకున్న జరిగి తీరాలి అమ్మ మీకు ఫోన్ వచ్చింది నేను మాట్లాడేస్తాను చూసి చాలా రోజులైందమ్మా వెంటనే చూడాలనిపిస్తోంది ఏం లేదు నానా ఈ నెలతో నీ పరీక్షలు అయిపోతాయి కదా నీకు వెంటనే పెళ్లి చేసి చూడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మీ అమ్మ ఆశపడుతుంది నీ అత్తయ్య కొడుకే నీకు వాడికి పెళ్లి చేసి చూడాలని అందరం ముచ్చలపడుతున్నాం ఏమైనా మన ఊరు సాంప్రదాయ ప్రకారం పిల్లా పిల్లాడు ఇష్టపడితేనే కదా పెళ్లి అందుకే నీ ఉద్దేశం తెలుసుకుందామని ఫోన్ చేశాను ఏమంటావు ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు పిల్లాడు చదువుకోలేదనా అదే నువ్వు చదువుకున్నావు కదా ఇద్దరు చదువుకోకూడదు చదువుకుంటే ఇబ్బందులే మమ్మల్ని చూడు నేను మీ అమ్మ ఎంత ఆనందంగా ఉంటున్నాము నేను చదువుకున్నా దద్ది అందుకేరా ఇప్పుడేంటి పరీక్షలు పూర్తవుగానే నీకు పెళ్లి చేసేమా ఇప్పుడు మీ నాన్నతో సరే నుంచి ఎందుకు ఏంటి లైన్ కట్ అయిందా లైట్ లైన్ ఎలుగుతున్నాయా ఫోన్ రా ఆ తర్వాత చెప్తాను అలాగే అను అలాగే పెళ్లి ఏర్పాటు చేయమంటావా అయ్యో పెళ్లి అంత మీ ఇష్టం డాడీ అని చెప్పు ఎలా చెప్పు నేను చెప్తున్నానుగా చెప్పు అలాగే డాడీ మీ ఇష్టం అయ్యో నా డాడీ ఏమయ్యప్రాలా పిల్ల ఒప్పుకుంటుందా అని అడిగావే ఎవరు కూతురు ఈ నరసింహం కూతురు ఏం పెళ్లి కూడగా సంతోషానా నువ్వు అలా చూస్తూ ఉండు ఈ పెళ్లి అంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తారో రై సుందరయ్య బంగారయ్య జామ్ జామ్ అని సందు సందుకి గడప గడపకి తలుపు తలుపుకి తోరణాలు కట్టి అదర కొట్టండి మన వంశంలో ఇంతవరకు ఎవరు చేయని విధంగా ఈ పెళ్లి అంత గొప్పగా జరిపిస్తాడు ఈ నరసింహం 
నువ్వు ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించిన చంద్రుని కావాలి మీ ఊళ్ళో మీ అమ్మ నాన్నల ఆశీర్వాదంతో నీ పెళ్లి జరగాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా అయితే నేను చెప్పినట్టు చే భగవంతుని సన్నిధిలో అడుగుతున్నాను ఊరందరి సమక్షంలో త్రికరణ శుద్ధిగా దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం మనస్ఫూర్తిగా నీకు ఇష్టమేనా ఇష్టమే మావయ్య ఇష్టమేనండి నువ్వు కూడా నీ ఉద్దేశాన్ని మనస్ఫూర్తిగా దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పు ఈ అబ్బాయిని చేసుకోవడం నీకు ఇష్టమేనా చెప్పమ్మా ఇష్టం లేదండి ఎందుకు ఇష్టం లేదు మీ ఇద్దరితో మాట్లాడేగా ఈ పెళ్లికి ఏర్పాటు చేశారు ఆ రోజు పరిస్థితికి ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ పెళ్లి కొడుకు నీకు నచ్చలేదా నేను ఇంకొకరిని ప్రేమించాను అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను సరే నువ్వు ప్రేమించిన అబ్బాయి ఇక్కడ ఉన్నాడా చెప్పు ఏమా ఈ అమ్మాయే నీ కోడలు కావాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నావా అటువంటిది ఏం లేదన్నయ్యా నీకు బియ్యప్రాలు అవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను నీ మెళ్ళో ఉన్న పూలమాలు తీసి నీ చెల్లెల మెళ్ళో వెయ్యి వెయ్యి ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం నీకు ఇష్టమేనా నాకు ఇష్టమేనండి నీకమ్మా ఎవరికి భయపడకుండా నీ మనసులో ఉన్నది చెప్పు పెళ్లి కొడుకు అంటే నాకు ఇష్టమే కానీ ఇప్పుడు ఈ పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు ఏంటమ్మా నువ్వు అనేది అక్కయ్యకి పెళ్లి కాకుండా నేను పెళ్లి చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నాకు అక్కయ్యకి ఒకే రోజు పెళ్లి జరిగినా కూడా పర్వాలేదు కానీ తనకన్నా ముందు నేను చేసుకుంటే ఆ తర్వాత అక్కయ్యకి ఇక్కడ పెళ్లి జరగదు అని భయంగా ఉంది మరి నిర్ణయం ఏమిటో మా వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న సంప్రదాయాన్ని నేను ఇప్పుడు మార్చలేను ఈ ఊళ్ళో జరిగే ప్రతి వివాహానికి కన్న వాళ్ళ అంగీకారం కన్నా చేసుకోబోయే వాళ్ళ అంగీకారమే ముఖ్యం ఇష్టం లేని ఏ వివాహం ఈ ఊళ్ళో జరగకూడదు అటువంటి వివాహాన్ని ఏనాటికి నా వంశీకులు చెయ్యరు వీరి చేతుల మీదుగా ఈ ఊళ్ళో పెళ్లిళ్ళు జరుగుతున్నప్పటి నుంచి ఇంతవరకు ఆ బావి తెరవలేదు ఈ రోజు వారి కూతుర్ల కారణంగా ఆ బావి తెరవాల్సి వచ్చింది చూసావా కట్టుబాటు ఏమిటో మీకు తెలుసు కదా మీ అమ్మాయి మనసారా ఎవరిని ఇష్టపడుతుందో అతనికే ఇచ్చి తనకు వివాహం చేయాలి అది మీరు ఇంకెవరికైనా ఇచ్చి వివాహం చేస్తే మీ కుటుంబానికి ఈ ఊళ్ళో స్థానం ఉండదు ఇక్కడ జరిగింది నేను అవమానం అనుకోను నా కూతుళ్ళ మనసు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇదో సందర్భం అనుకుంటాను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీ అందరి ముందు చెప్తున్నాను నా పెద్ద కూతురికి తను మనసారా ప్రేమించిన ఆ అబ్బాయికి వచ్చే ముహూర్తానికి ఇక్కడ పెళ్లి జరుగుతుంది అదే ముహూర్తానికి నా రెండో కూతురికి నా చెల్లెల కొడుక్కి ఇక్కడే పెళ్లి జరుగుతుంది ఒకవేళ జరగకపోతే ఈ నరసింహం ఊపిరి ఆగిపోతుంది ఇది ఆ భగవంతుడి మీద ఆనా నీ 
నీలాంబరికి నీ పెళ్లికి ఏమిటి సంబంధం వాళ్ళ అన్నగారు అబ్బాయినే నాన్న నేను ప్రేమించింది ఈ సంగతి ముందెందుకు చెప్పలేదు అలా చెప్తే మీ నాన్న ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకోరు ఊరి మధ్యలో ఆ భగవంతుడి సన్నిధిలో నీ అభిప్రాయాన్ని చెప్తే ఎవరు దాన్ని ఆపలేరు నువ్వు ప్రేమించిన వాడికేచి పెళ్లి చేస్తారని నీలాంబరి అంటేనేమో చెప్పింది వాళ్ళ అన్నయ్య కొడుకుని పెళ్లికి తీసుకొస్తానని చెప్పి చివరి దాకా రానే లేదమ్మా పిలుస్తున్నారుగా వెళ్ళు అబ్బాయి పేరంటి చంద్రు ఎలా పరిచయం ఒకే కాలేజ్ లో చదువుకుంటున్నా అబ్బాయి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడా అవును నాన్న ఎలా చెప్తున్నా నేను మీ కూతుర్ని అంత తేలిగా ఎవరి దగ్గర మోసపోను నన్ను క్షమించండి నాన్న ప్రేమించేటప్పుడు కన్నవాళ్ళని మర్చిపోతారు ప్రేమించాక మిమ్మల్ని మర్చిపోతారు పెళ్ళైన తర్వాత ప్రేమని మర్చిపోకండి పిల్లలు కన్నవాళ్ళని మర్చిపోవచ్చు కానీ పిల్లల్ని కన్నవాళ్ళు ఎప్పుడూ మర్చిపోలేరు తీరా బండి ఏనే మన నర్సింగ్ గారు వచ్చారండి ఎవరు అదేనండి వీరుడు ధీరుడు సూర్యుడు మన నర్సింగ్ గారు ఈ వయసులో కూడా అట్టా ఉన్నారు తెలుసా అండి అప్పుడు చూసినట్టే ఉన్నారు అనుకోండి ఎవరు కూడా అట్టాగే ఉన్నారు అనుకోండి లోపలికి రాండి ఎటండి లోనకి రండి రండి పర్లేదు ఒక్క నిమిషం అండి చాలా సంవత్సరాలు బట్టి అడుగుతున్నాను అండి ఈ పాంపుట్లా చేయటారు కరవలేదండి కరిచింది కరిస్తే విషం ఎక్కువ కదండి మరి ఈ ఒంటికి ఏ పాము విషం ఎక్కదు పెద్ద పాము ఒకటి రాబోతుంది మరి చూసుకోండి శృంగారవీరా అందరికీ నువ్వు అంటే ఎందుకు ఇష్టమో తెలుసా వయసైనా నీ స్టైల్ అందో ఇంకా నేను వదిలిపోలేదు పుట్టుకతో వచ్చింది ఎన్నటికీ పోదు ఎలా ఉంది నా ఇంటి పని మనిషి క్షమించాలి నా ఇంటి యజమానురాలు ఎంతో ఎంతో బాగుంది ఏం పని మీద నన్ను చూడ్డానికి వచ్చా నేను నిన్ను చూడటానికి రాలేదు నా ఇంటికి అల్లుడుగా రాబోయే వాడిని చూసి మాట్లాడడానికి వచ్చాను నీ ఇంటికి రాబోయే అల్లుడా అవును నా కూతురు అతన్ని ప్రేమించింది 
అతను నా కూతురు ప్రేమించాడు చంద్రు నీ కూతురు ప్రేమించాడా నిన్న వరం లోపల నుంచింది సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నువ్వేంట మా వీణ విజయాలేసి కూర్చోబెట్టావు షో ఎందుకు అరుస్తావు నీ కొడుకుని పిలు ఏమంటో మాట్లాడతాట నా కొడుకు వీడితో మాట్లాడాలా ఏ మాట్లాడాలా ఎందుకు మాట్లాడాలి పిలు రే చంద్రు ఏమా ఎలా ఉన్నా బాగున్నా డాడీ పిలిచారా మీ మావయ్య మీతో ఏదో మాట్లాడడానికి వచ్చాడు మావయ్య ఒకవేళ మిమ్మల్ని చేసుకునుంటే అత్తమ్మకుడు కదా అని మావయ్య అని పిలిచేవాడిని ఇప్పుడు ఎలా అవుతాడు మావయ్య నీకు అర్థం కాలేదురా ఆయన కూతుర్ని నీకు కట్టబెట్టి నీకు మావగా రావాలనుకుంటున్నాడు అందుకు వాళ్ళమ్మాయికి అదృష్టం ఉండాలి ఆయన ఇప్పుడు అన్నాడు నువ్వు ఆయన కూతురు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటున్నారట కాలేజీలో చాలా మంది నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు కానీ నేను ప్రేమించాలిగా ఒకవేళ వాళ్ళ అమ్మాయి అంతగా నన్ను ప్రేమిస్తే ఇంటికి రమ్మని చెప్పండి ఉంచుకుంటాను పని మనిషిగా బాయ్ ఆంటీ వివాహ పత్రిక నీకే తీసుకో వివాహం ఎవరికో తెలుసా ఇప్పుడు వెళ్ళాడే నా కొడుకు వాడికి ఉమాకాన్ తెలుసా ఉమాకాన్ నీకన్నా వంద రెట్ల ఎక్కువ డబ్బున్న వాడు అతని కూతురికి వివాహానికి తప్పకుండా నువ్వు రావద్దు మినిస్టింటో వివాహం కదా లోపల రానివరు ముహూర్తం ఎప్పుడో తెలుసా నువ్వు మీ ఊళ్ళు అందరి ముందు ప్రమాణం చేశావే వచ్చే ముహూర్తానికే నా ఇద్దరి కూతుళ్ళకి పెళ్లి అది జరగకపోయిందా ఈ నరసింహం ఊపిరి ఆగిపోతుందని అదే ముహూర్తానికి ఇప్పుడు తలదించుకున్నావే జ్ఞాపకోందా నా పెళ్లి నాపినప్పుడు మా నాన్న కూడా ఇలాగే తలదించుకున్నాడు తన కూతుర్ని తలుచుకుని ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేకపోయి అవమానపడ్డ మా నాన్న ఊరేసుకున్నాడే అదే విధంగా ఊరందరి ముందు చేసిన ప్రమాణం కాపాడుకోలేకపోయి అవమానపడి నువ్వే ఊరేసుకోవాలి అది చూసి నేను సంతోషపడాలి అప్పుడే మా నాన్న ఆత్మ శాంతిస్తుంది మనసారా ప్రేమించిన వాడు దక్కకుండా నేను ఎలా తల్లడిల్లానో అదే విధంగా మనసారా ప్రేమించిన వాడు దక్కలేదని నీ కూతురు కూడా జీవితాంతో తల్లడిల్లాలి నా ఇంటి పని మనిషి నా జీవితం నాశనం చేసిన నీ ఇంటి యజమాని తన కూతురి జీవితం ఇలా పాడైందే అని తలుచుకొని క్షణ క్షణం కుళ్ళి కుళ్ళి చావాలి అదే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా ఒకే గదిలో అనుభవించిన అజ్ఞాతవాసం తర్వాత ఈ నీలాంబరికి జరగబోయే పట్టాభిషేకం నువ్వు అంటూ ఉంటావే నా దారి రహదారి అని ఈ నీలాంబరి దారి కూడా రహదారి ఇక మీదట నీ ఆటలు నా దగ్గర సాగవు అబ్బా 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 ఏం ప్లానింగ్ ఏం ప్లానింగ్ నువ్వు గనక రాజకీయాల్లోకి వస్తే తర్వాత అందరూ నీ దారిలో నడవాల్సింది అనుకో కావాలంటే జీవితంలో మొదటిసారి జారిపడింది కదూ నేను చాలువా అప్పుడప్పుడు మారుస్తాను కానీ చేయి జాచుకోను నువ్వు జాచుకో భద్రంగా ఉంచుకో ఏంటి జరిగినంత మర్చిపోతాననుకున్నావా రాజకీయవాదులు చేసిన వాగ్దానాలు మర్చిపోవచ్చు కానీ తిన్న దెబ్బను మర్చిపోరు రై తలుపుదారు రా నరసింహం గారు పెడతారు వెళ్ళి వెంటనే పెళ్లి కన్నీ ఏర్పాట్లు చేయమని వసుంధర కబుర్జీ పెళ్లిగా 
బాగా ఆలోచించే ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నావా ఆలోచించకుండా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా నీకు తెలుసుగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళ పక్కన ఉంది పోరా ఆ దేవుడే మన పక్కన ఉన్నాడు సూర్యప్రకాష్ గారి ఏకైక పుత్రుడు చంద్రప్రకాష్ నేను చెప్తాను నువ్వెవరో మాకు తెలుసు కానీ అందరికీ తెలిసిన ఒక మహా వ్యక్తి గురించి నువ్వు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలిగా అటు చూడు ఏంటి రౌడీలు తీసుకొచ్చి బెదిరిస్తున్నావా ఇలాంటి వాళ్ళు మా డాడీ దగ్గర ఎంతో మంది ఉన్నారు తెలుసా వీళ్ళు రౌడీలు కాదు నా స్నేహితులు నా దగ్గర రౌడీలు ఉన్నారు మీ నాన్న దగ్గర ఉన్న రౌడీలు తలలు దెమ్మంటే పిలకలు తెస్తారు నా దగ్గర ఉన్న రౌడీలు పిలకలు దెమ్మంటే తలలే తెస్తారు కానీ నేనెప్పుడు వాళ్ళని నా స్వార్థానికి ఉపయోగపరచుకోలేదు చిన్న నేను మంచివాళ్ళకి మంచివాడిని నువ్వు మంచివాడివి నాకు తెలుసు నిజం చెప్పు నా కూతురు నీకు పరిచయం లేదు లేదు తనను నువ్వు మనసారా ఇష్టపడలేదు లేదు తనను నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పలేదు లేదు తనను నువ్వు ప్రేమించలేదు లేదు 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 నేను ప్రేమించడానికి నీ కూతురు ఏమన్నా పెద్ద ఎందుకు ఆపేశావు ఇప్పుడు నాతో ఏమేం చెప్పావో అవన్నీ ఈ మొహం చూసి చెప్పు క్షమించు మావయ్య నన్ను అనితను ప్రేమించడం నటించమన్నారు కానీ నేను నిజంగానే ప్రేమించాను ఈ విషయం మా నాన్నకి నీలాంబరాటికి తెలిస్తే ఖచ్చితంగా నన్ను చంపేస్తారు ఎలాగైనా మీరే మా ఇద్దరిని ఒకటి చేయాలి ఒక్కసారి క్షమిస్తాను చంద్రు నరసింహ ఉగ్ర నరసింహ రాస్కెల్ నువ్వు వాడితో చేతులు కలిపి నాటక రైట్ ఒక్క దెబ్బ ఒక్క దెబ్బ కూడా నా అల్లుడు మీద పడకూడదు మిస్టర్ సూర్యప్రకాష్ నీ కొడుకు జీవితం చూడు మిగతా వాళ్ల మాటలు విని నీ కొడుకు జీవితం నాశనం చేయకు బాధ్యత గల పదవిలో ఉన్నావు దాన్ని దుర్వినియోగపరచుకు నీ పార్టీ పేరు చెడగొట్టకు ఒక మినిస్టెంట్ ముందు ఒక్కడొచ్చి గలాట చేస్తుంటే మీరు చూస్తూ ఓర్కొంటారా కొట్టి తరిమేయండి నేనొక్కడేనమ్మా కానీ ఈ ఒక్కడి కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వటానికి ఎంతమంది వచ్చారు కాస్త తలెత్తి చూడు
ఇంతమంది జన సిటీలోకి ఎలా వచ్చారు రైతు మహాసభలకని పర్మిషన్ తీసుకున్నారు సార్ సడన్ గా లోపలికి వచ్చారు సార్ స్టూపిడ్ చూసావా ఈ నరసింహ ప్రజావాహిని ఇది ఒట్టి ట్రయల్ డేనమ్మా మెయిన్ పిక్చర్ నువ్వు ఇంకా చూడలేదు చూసావు అదిరిపోతా మీకున్నది రాజకీయ బలం నాకున్నది ప్రజాబలం మీరంతా పోలీసుల శక్తితో బతుకుతున్నారు నేను ప్రజాశక్తితో బతుకుతున్నాను ఈ శక్తి ముందు నీ శక్తి జుజుపి చూద్దు కానీ నీ శక్తి గొప్పదో నా శక్తి గొప్పదో ఏంటే చూస్తూ నుంచుంటారు కాల్చి పారేయండి ఎంతమంది కలుస్తారు నువ్వు ఎంతమంది కలుసావు నీ దగ్గర ఎంతమంది పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ చేతుల్లో ఎన్ని తుపాకులు ఉన్నాయి అందులో ఎన్ని తోటాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎంతమంది చంపగలరు చిన్న నోట్లు ఎక్కే చెప్పు రే నువ్వు ఎంతమంది చంపినా మిగిలిన వాళ్ళు నిన్ను చెట్టి చేసేస్తారా మర్యాదగా మీరు ఈ పక్కకు వచ్చేయండి లేదా మీ ప్రాణం కూడా పోతుంది మామగారని కూడా చూడను నీ ఇలాంటి మనసు లేని మనిషికి మామగా ఉండే కంటే ఇలాంటి మంచి మనిషికి జీవితాంత కాల్ చెప్పుకో చావడం మంచిదిరా పోయే ప్రాణం ఎప్పుడైనా పోద్ది ఇలాంటి మంచి ప్రేమికులు కలిపారని తృప్తి మిగులుతుందిరా చంపండి రా చంపండిరా చూస్తారంటారా కాల్ చంపలే కమా నైజీ గారు షూటింగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వండి నలుగురిని కాలిస్తే కుక్కలన్నీ పారిపోతాయి రే మరిగే కుక్కలో పారిపోయే కుక్కలో మీ పక్క రాజకీయాల్లో మా పక్కనే ఉన్నదల్లా విశ్వాసం గల కుక్కలు మా నరసింహం ఒక్క మాట అంటే చాలు ఊరికే మొరగం కొరికి పారేస్తాం మా వాణ్ణి రెచ్చగొట్టాలని చూడకండి అలా రెచ్చగొట్టారు మిమ్మల్ని అడ్రస్ లేకుండా చేసేస్తాం ఏమంటారు ఏమిటంటే చూస్తూ చుట్టారు నేను హోమ్ మినిస్టర్ అని చెప్తున్నాను చూడ్డాం ఏం సార్ అంత తెలియక అంటున్నారు ఇట్స్ లాన్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అది చూడండి అసలు ప్రెస్ వాళ్ళు ఇక్కడ జరిగిందంతా రాసుకుంటున్నారు కావాలంటే వాళ్ళని లోపలికి రానివ్వకుండా ఆపి మీకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వగలుగుతాం అంతే సార్ రేపు ఏదైనా జరిగితే సీఎంకి నేను సమాధానం చెప్పలేండి సార్ ఓపెన్ చేయండి మీరు మీ అబ్బాయిని ఒప్పించి ఎలాగైనా తాళికట్టు ఏర్పాటు చేయండి ఒప్పించమంటున్నావా పెళ్లి కొడుక్కి చేసుకోవటం ఇష్టం లేదని తెలిసిన తర్వాత కూడా తాళి కట్టించాలనుకుంటున్నావా మేమన్నా వేడుకు చూసి ఐదో పదో చదివించడానికి వచ్చాం పోలీసు కదా చూస్తున్నాం లేదా ఉతికి పారేసి ఉండవడం చెప్పున్నాయా మా అన్నయ్య నవ్వు ఒకటి చాలు సైలెంట్ గా పెళ్లి కొడుకు పంపించాయి తాళి కట్టాల్సిన పెళ్లి కొడుకు మీ మామగారు భావమూర్తులు మీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు ఇది మీ ఫ్యామిలీ కూడా సార్ దయచేసి నేను రాజకీయం చేయకండి ప్లీజ్ సార్ నరసింహ ఇక్కడ ఎలాంటి గొడవలు జరగకూడదు పెళ్లి కొడుకు మీతో వస్తానంటే మీరు తీసుకువెళ్ళచ్చు ఏ మిస్టర్ మీరుతో వెళ్ళడానికి ఇష్టమేనా ఇష్టమే మిస్టర్ నరసింహ యుర్ రైట్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ లక్ ఈ రెండు పోలీసు నమస్కారం అండి తాళి కట్టే సమయంలో నా కూతుర్ని మోసం చేసిన వాడిన నాటకం ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాపకం వచ్చిందనుకుంటాను ఒకసారి నువ్వు గెలిచావు అది మంచిదైంది నేను మేలుకున్నాను ఇప్పుడైనా నీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను నా దారి రహదారి బెటర్ డోంట్ కమ్ ఇన్ మై వే మన పార్టీ వాళ్లతో బ్లాక్ కార్డ్స్ తో అందరితో చెప్పు నా కొడుకు చస్తే నేను అక్కడ కర్మ జరిపినా జరుపుతాను కానీ ఆ పిల్లి మాత్రం జరగకూడదు ఓకే సార్ నేను వస్తాను కార్తీ ఏమిష్టం 
क्रिकेट कर हॉकी कर बैडमिंटन नाग फुटबॉल इलाना चूसावा सिटी लोग नवड़े बगदा विलेज एंड टेस्ट वेना आने तक इस्तेमाल नहीं ना कोई इस्तेमाल कल एक बजे आस्तुने ब्रेक इसलिए बो ताड़ी कट्टा से न पिल्ले कोड के दी। ये बच्चा गाड़ तो नहीं केंद्र को। न कुर्चो, नहीं जोश कुंटा ना। इधर आओ चाहिए दिरगना टा। आधी कार अंकल, मेरे को वाइस ऐंड का दा। हाँ, वाइस ऐंड दा। न कार लोग चुन चुड़ो। ना वाइस। कुर्चो आलोड़।
తుపాకీ తీసుకుని ఒక ఆర్డర్ వస్తుంటే ఏంటయ్యా వేడి చూస్తున్నారు రండయ్యా ఇక్కడేం జరిగినా ఎవ్వరూ నించున్న చోటు నుంచి కదలకూడదు నాశనం చేయాలని ప్రయత్నించాను కుదరలే ఇప్పుడు నీ కళ్ళేదుంటే నేను చంపబోతున్నానని తెలిసి కూడా నువ్వు నన్ను చంపకుండా కాపాడావంటే నువ్వు మనిషి కాదు దేవుడివి అన్నీ అంటాననుకున్నావు కదా అనను నేను అందరిలాంటి ఆడతానిక ఈ పగ పద్దెనిమిది ఇరవై ఏళ్లే కాదు నా ఆయుష్ మొత్తం కూడా కాదు చివరికి నా ప్రాణమే పోయిన చల్లదు నువ్వు పెట్టిన ప్రాణ భిక్షతో బతకడానికి నేను పని మనిషి వసంతరి కాదు ఈ జన్మలో నువ్వు గెలిచా వచ్చే జన్మంటూ ఉంటే ఆ జన్మలోనైనా నిన్ను పగ సాధించుకుంటా ఓ వదిలిపెట్టదు ఎన్ని జన్మలెత్తిన అతిగా ఆశపడే మగవాడు అతిగా ఆవేశపడే ఆడది సుఖపడినట్లు చరిత్రలో లేదు ఉన్నంతకాలం ప్రశాంతంగా బతకలేదు నీ ఆత్మ అయినా ప్రశాంతంగా ఉండాలి భగవంతుడా అంటే 